客，我觉得还是先给安娜打个电话比较好。不行，直接去，电话里怎么说的清楚，一点也不真诚。开后备箱。明环，走。好，欢迎光临，欢迎光临。来来，万圣节快乐！麻烦您在这里等我一下。一个。啊，不玩了，不玩了，明华，陪哥雅跳舞去吧。我不会跳舞。你让哥雅教你啊，哥雅。嗯。对啊，我教你啊，走。去跳呀，你是在邀请你，绅士点好吗？走吧。肯定没有人。走吧，我们去安娜家吧。大家在公元二零一四年的一月一号来到我们酒吧，下面呢就进行我们的新年抽奖。这个最高奖啊，是一台价值八千元的单反相机。告诉我，有没有谁想要啊？下面有请我们的抽奖嘉宾，也是我们的神奇江木。好，我是三号，好不吉利的数字，肯定是你中。这不都是数字吗？都一样的。那我现在就开始了。这个号码就在我手中，看来他今天是很幸运的，他就是十三号。哟，十三号，我中了！我中了！我中了！我中了！哟，陆小姐。老板，哎，你朋友呢？好，他们都跳舞去了。啊、你看，都多久没见着你们了？是啊，最近大家都特别忙。呃，你跟你那个外国男朋友分手了？对。那行，你慢用。哎，怎么突然想起这个事儿来了？本来这事儿啊不应该由我来说，那既然你们已经分手了，现在说出来应该没什么关系。到底怎么回事儿？呃，就是上次抽奖，还记得你抽中一台相机？啊，记得。其实呢，那都是你那男朋友啊特意安排好的，说让我们配合他一下，给你个惊喜。什么？嗯、呃，那你玩好啊。啊。来啦，小叶，你好，我是林志军。你是人是鬼啊？你从哪冒出来的？小叶，安娜在吗？安娜不在。小叶。小叶
我有话要跟安娜说，你可以叫她出来吗？安娜不在，就算她在的话，也没什么跟你好说的。你快走吧。我哥哥真的有很多话想跟安娜说，我求求你帮帮忙，让我哥哥见安娜。你们俩快走吧，再不走的话，我报警了。或许安娜真的没在家呢。哎，哥，你要去哪儿啊？他可能在赵平凡那儿。你是不是要去赵平凡那儿找安娜？你有没有想过，如果安娜真的在赵平凡那儿，你该怎么办？姐夫，啊，你在哪儿呢？我我在回家的路上，马上就要到了。姐夫，出事儿了。啊，出什么事儿了？那个，那个林志军来了。哪个林志军呢？哎呀，就是安娜以前的那个外国对象啊。啊？他不是死了吗？您好，您的证件。好的，稍等一下。你看我这好看吗？快走，我要拍纸了。秋野、嗯，今天是什么日子？什么？今天是什么节日吧？我不知道啊。先生，今天是万圣节。怎么了？他就是十三号。十三号在哪里？来，十三号朋友在哪儿？我知道他在哪儿了。哎，哥，你去哪？哎哎，护照给我一下。那个行李帮我寄送一下，马上就走了。你们俩跳，我歇会儿啊！哎呀，不行，你又不是七老八十了，再跳会儿，跳一会儿。我实在跳不动了。啊！我去给你们弄点喝的啊！哈哈哈哈你别光顾着疯啊！你什么时候跟赵平凡表白啊？我打算一会儿把自己灌醉，然后再给他表白。瞧你那点出息！我就叫做葛庄啊！你看你。确定那个人真的是林志军吗？哎呀，我又不是没见过他呀，这不就见了鬼了吗？他今天还带了上次那个那个自称他老婆的一个女孩来了啊！姐夫，你说安娜是不是知道他没死啊？哎呀，我怎么知道啊？哎呀，这孩子，我给他打了半天电话，他也不接。那个林志军，会不会对他造成危险、啊？报警，赶紧报警啊！
回来了，我的病治好了。你神经病！安娜，你听我说，我没空。安娜，你听我解释我。我知道你还在生我的气，我可以理解。但你听我解释，我这次真的回来了。我不会再离开你了，原谅我吧，安娜。你疯了吧你！安娜，安娜，刘志军，你又来干什么？这没你的事。这里不欢迎你，请你离开。你让开！安娜没什么可跟你说的。像你这种人面兽心、满口谎话的混蛋，最好给我滚得越远越好。你他妈是谁啊？你是安娜的什么人？我是他亲人。李志军，你干什么？明白，你没事吧？你没事吧？没关系，我要好好教训他一下。你来，你打我，你打我呀！林志军，你凭什么来这儿撒野？你回去好好当你的新郎官，你干嘛到这儿来招摇撞骗，来到处骗人？安娜，你怎么知道结婚的事？若要人不知，就非己莫为。安娜，这这是个误会，我没结婚，我来就是为了你。我爱的人是你，林志军。我告诉你，现在爱跟谁结婚，跟谁结婚，跟我已经没有关系了。安娜，我从家里逃出来，都是为了你。我把我的家庭，我的一切都不要了，我只要你。安娜，你冷静一下，<笑>我们就像回到以前一样。我错了。原谅我，可以吗？云帆，云帆，你没事吧？安娜，别乱进，我们走。安娜，安娜，你和赵平凡到底是什么关系？是我的爱人。平凡，我们去医院看看吧。不用了，没事。可是你在流血啊。一会儿就好了，没关系。平凡，对不起。安娜，你刚才说的话是真心的吗？说什么呀？说我是你的爱人。安娜，我知道你还忘不了林志军。可是我真的很想保护你，平凡，我。喂。你为什么不接电话？我问你为什么不接电话？爸，我。你在哪？你跟谁在一起啊？我跟赵平凡在一起呢。你把电话给赵平凡，让他接电话。平凡，我爸让你接电话。白露老师，是我，平凡。赵平凡，安娜她没事吧
。安娜她没事，挺好的。那你把电话给安娜吧。爸，你给我马上回家。爸，我还有点事儿。不行，你给我马上回家。我爸这是怎么了？非让我回去。我送你。啊，不用了，我自己先回去吧。你看你穿成这样，要是让他们看见了，还以为我们怎么了呢。对了，你去找一下格雅，我就先赶紧回去了。哎。赵斌凡。你们太不仗义了吧！都不等我，看你满脸都是血，疼吗？林志军为什么要打你啊？他是不是疯了？走，我陪你去医院。不用了。什么不用了？你看你满脸都是血。喂，小姨。安娜，你没事吧？啊，小姨，你放心，我没事儿。我现在已经在回去的路上了。家里发生什么事儿了吗？啊，没什么，你回来再说。到底出什么事儿了？你回来再说吧。我不管你在忙什么，你明天必须回来。我早就跟你说过，你做生意赚那些臭钱干什么？你明天要是不回来，我都不知道你还能不能见到你的女儿。咱们这个家就散伙吧我回来了，你可回来了！到底出什么事儿了？你为什么不接电话啊？你看看你的手机上有多少个未接电话？那里面太吵了，我真没听见。你去哪儿了？今天万圣节，我跟格雅频繁在酒吧玩呢。哎呀，一个西方的鬼节，你们这些东方人跟着凑什么热闹啊？这下可好，把真鬼给引来了。什么真鬼？林志军呢？哎，他怎么还活着？你怎么知道？他跑这儿来了。你见过他是不是？你知道他来这儿？我不知道。林志军今天带着那个自称是他女人的人，吵着要见你呢。他真跑这儿来了。哎，你不说他死了吗？他在我心里确实是死了。你知道他活着？嗯。你一直在骗我们。哎呀，爸，事情都过去这么久了，你别提了。过去了？那他为什么还要在家里找你呀、啊？以后不会来了。为什么？那他为什么今天就来了呢？我真不知道。什么叫你真不知道啊？啊，一个死人突然活了来家里找你，我给你打电话你又不接，我还以为你出什么事儿了呢。我都到派出所去报案了，你一句真不知道就那样蒙过去。你都不知道今天林志军到家里来找，就我一个人在家，我都吓死了。小姨，爸，你们不要担心了。我会处理好这件事情的，根本不可能处理好。你今天叫我回来就这事儿是吧？是啊。行，我走了。你站住！你今天哪儿也不许去，给我好好的在家里待着。你知道林志军还活着呢？谁啊？哇！很吓人吧？你要吓死我呀！哎呀，多多，你干什么呀？还疼吗？没事，看完医生好多了。看来安娜今天是知道林志军结婚的事情了，所以白天才会表现的那么疯狂。其实她心里一直都有林志军，根本就没有放下他。不管怎么样，林志军这个疯子，我是不会让他再接近安娜的。你一定得小心点儿。我知道你很关心安娜，可是林志军他是有备而来的
，你看他今天动手打你的样子，真的是恨不得把你给杀了。哥，你今天实在是太冲动了，我必须要说你，你到底是来找人打架的，还是来求安娜原谅的？如果你现在想放弃安娜了，我觉得我没必要在这陪你浪费时间了，我马上就回滨城去。我不会放弃的。我知道安娜是爱我的。你伤害安娜已经很深了，既然你心里清楚安娜还是爱你的，那么就请你为了你深爱的女人道歉。对不起，秋言，我今天的确是冲动了，不冷静。我自己也没想到会是这个样子。其实我一直都知道，赵平凡是喜欢安娜的，所以我听赵平凡说，他是安娜的亲人，我就失控了，我受不了。安娜是不会爱上赵平凡的，他心里有你。你从哪里看出来他心里有我？他恨你的样子。是我，我找你好久了，我有好多话想跟你说。我们能不能，能不能回到像以前一样？我错了，原谅我。我们的心一直心有灵犀。远的距离，别不怀疑。哦，我们的心都偏了一点，只会对谁特别的想念。命运它早就签好了约，它要我们。等等。哥呀，你来干什么？我找安娜。她不在。我不信。你爱信不信。哥呀，我有话要跟安娜说。你现在有话要跟她说了？你早干嘛去了？你一天到晚装神弄鬼，反复无常的，你到底什么意思？我不跟你说了，请让开。你干什么？怎样？你要动手打我不成？我不打女人。我可没有安娜跟赵品凡那么好的脾气。不信你就给我试试，哥呀，你这要干什么？你害怕了？那就请你离安娜远一点。还有，你再敢找赵平凡的麻烦，我就对你不客气。安娜，请你出来。安娜，我有话要跟你说。安娜，别喊了，我跟你说，安娜她现在不在。你这属于是私闯民宅。哥呀，你这是在干什么？我一直把你当做我的好朋友。什么狗屁朋友？赵平凡，那不是你朋友吗？他还是你同学呢。你昨天晚上是怎么对待他的？你现在根本不配跟我提“朋友”这俩字儿。我昨晚是有些冲动了。你根本就是个魔鬼，你这个害人精。哥，见到安娜了吗？她不在家。那你怎么这么长时间才下来？跟哥雅聊了几句。你确定安娜不在家吗？她应该在自己的家。我去找她。哎，等一下，我觉得你还是把安娜单独约出来聊比较好。我昨天看到安娜小姨看你的表情，简直就像见了鬼一样。所以我觉得安娜的家人应该还不知道你还活着。我也感觉出来了。现在他们家人应该知道真相了，我想和安娜重新开始，就要面对他们，这一关早晚都得过。那你这次必须要答应我
，让我跟你一起去。走吧。说你吧，整天东跑西颠，忙来忙去，你为的是什么？啊，女儿这么大的事儿瞒着我们，你个当母亲的居然就不知道？我还是那句话，在你的生意和女儿中间，你只能选择一样，你决定吧。哎呦，老陆，看你这话说的，我当然是要女儿了。哎，这再说了，我去浦江跟生意没关系。那跟谁有关系啊？跟我有关系吗？跟安娜有关系吗？爸，你就别跟我妈吵了，这事儿是我不对，是我不该瞒你们。哦，你还知道不对啊？啊，林志军没有死，这么大的事儿你都瞒着我们，你说你到底想干什么吗？老卢，能不能心平气和的说呀？这事情已经出了，想办法解决不就完了吗？生气吵架有用啊？那好吧，现在林志军又来找安娜了，怎么办？你决定吧。别叫了，先叫我叫保安了。你叫吧，大夫，我今天必须得见到安娜。安娜，你出来吧，我有话要你别动啊！别叫了。我今天不见到安娜，我是不会走的。安娜，林志军，你别叫了。李双，你不用拦他，你让他喊。你想干什么呀？我想见安娜。安娜现在跟你没有任何关系了，她不会见你的。这位是谁呀、啊？阿姨。啊，她是我妹妹。她是你妹妹？哎呀，那你应该问问她，她上次到我们家的时候是怎么介绍自己的？阿姨，上次我也是迫不得已，我哥实在是太担心安娜了，所以我才会说那个谎的。那我怎么知道你这一次是不是又在撒谎呢？伯母，请你让我见安娜一面。我会把所有的事情原原本本的全都告诉你们，林志军，你给我听好了啊！从你放弃婚礼的那天起，我们家的大门就对你永远关闭了。不管你有什么理由、什么借口，我都不会让你靠近安娜一步，更没兴趣听你讲故事。哎，李总，赵经理，你们怎么管理的啊？你们怎么能让这种身份不明的人私闯我们家门口，大喊大叫呢？啊，对不起，李总，对不起，请你们俩马上离开。伯母，哎，伯母，你放手，伯母，你听我解释，伯母，你听我解释，伯母。这位先生，请你们俩现在马上离开，我自己走。先生，走。哎，何雅，你怎么来了？找我有事儿？没事儿，没事儿，你来干嘛？我来保护你。保护我？林志军今天去我那儿找安娜了，被我给骂走了。我担心他过来找你麻烦，所以你就带根棍子保护我？不至于，戏有点过。他现在疯疯癫癫的，我真的担心他什么事都干得出来。你这是要去哪儿啊？我去趟于总那儿。去安娜家。安娜昨天晚上一晚上都没回来。哎，行，我跟你一块儿去吧。你去干嘛？我是去交代工作。你们说你们的呗，我找安娜去啊，我安慰安慰她。那你给她打电话了吗？她的电话现在被她爸控制着，我一打过去就是她爸接的，我根本就联系不上她。像这种非常时期，你招呼也不打就过去，是不是不太合适啊？她那边什么情况我们也不清楚，你到时候又乱说话就麻烦了。找频繁。我在你眼里就是个傻子吗？我就那么没用吗？我会见机行事的。走吧
。林志军，多多，多多，林志军，你怎么来了？我从吉隆坡来，来找你姐。你你帮我个忙，你去告诉你姐，我要见她。这个我不能帮你，你放开我。多多，你放开我，你帮我个忙，我求求你。啊，哎，多多，干什么呀？赶紧送来。我认识他，我认识他，他是我的朋友，他叫多多，他是这儿的业主。多多，你告诉他，我们认识他，我们是朋友。我可警告你们俩，你们俩赶紧离开这里，要不然我可报警了啊！我们又没进去，这也归你们管吗？当然，门口这条马路是开发商修的，归全体的业主所有。你们又不是业主，还想赖着不走，想寻衅滋事，威胁业主的人身安全是吧？我可告诉你，这儿监控，你要是再不走，我可真收拾你啊！多多，哎，那个多多，要不然我送你进去吧。嗯，不用，我自己走。多多多多，哎，你你告诉你姐，我在这儿等她。多多，你别瞎嚷，你瞎嚷什么呀你？赶紧走吧。阿洛，嗯，回屋躺会儿吧，别待会儿心脏又不舒服了。那你？我今天在家陪着安娜，不去公司了。就今天一天啊。过了今天再说嘛。哦，那，那你给物业交代清楚了吗？都交代清楚了，你就放心吧，别操心了啊。哎，回屋躺会儿。那我去歇会儿啊。是赵平凡的车。哎，你好，请问你找谁？八零零幺，于晴。啊，对不起，你得先登记一下，我给业主打个电话问问，如果他同意了，您才能进去。赵经理，今天什么情况？啊，实在是不好意思，我们这也是例行公事儿，这事儿啊，都是让那两个神经病给闹的。果然是林志军，这是阴魂不散，跑到这儿来了。哎，你等我一下去跟他说。这样，行了，算了。看来我昨天把赵平凡打得太轻了。可是打架能解决什么问题啊？至少我心里痛快。哎，于总，哎，赵平凡先生来找您。好的，好的，哦，我明白。哎，赵先生。姐，姐，你喊什么呢？你怎么回来了？你没去上班啊？你还管起我来了？你是不是今天又逃学了？没有，我今天数学老师上大课，他说我可以回来的。你是要气死我是吧？啊！如果今天学校打电话给我的话，我就受不了你这个儿子。哎妈，别生气了，我又不是故意的。好了，好了你上哪儿去你？多多，大爷，大爷，你今天没上班啊？你怎么回来了？老师说我可以自由活动，我就……哎呀，真的呀！哎，你们来了，大爷，小爷，你怎么没上学啊？好，我先走了，我先走了。哎，阿姨，那个安娜在吗？哦，在楼上呢。平凡，跟我来。哥呀。昨天晚上是不是跟安娜在一起啊？对啊，怎么了？那林志军没死，你知道啊？我也是昨天刚知道的，我我先上去了啊。举报信？您是说，有人写信举报我？说你牵扯周丽丽的事儿，还有照片证明，你们有见过面？虽然我不相信那举报信上说的，但我也想不出什么理由，你有去见他的必要性。嗯，我明白，我可以解释。我找你当面就是想问这件事情
，就是表示我百分之百信任你的。可是我现在忽然越来越觉得不了解你赵平凡了。对不起啊。你不是说你可以解释的吗？我。怎么啦？是有什么不好说的吗？也没什么不好说的，但这件事牵扯到岳主任。你今天早上看到林志军，他跟你说什么了？还能有什么新鲜的？老三样呗，要见你，想跟你解释，想跟你重归于好。但是我一点没客气啊，直接给轰走了。你说他现在还在门口呢？对啊，还在大门口呢。哎，你现在啊，得小心点他。我觉得他不太正常。刚才我跟赵平凡进来的时候，他看赵平凡的眼神，好吓人的。我真怕他再做出什么疯狂的举动来。真是的，这件事情怎么就把赵平凡给扯进来了？哥呀，昨天他们俩打架的时候，你在哪儿啊？我啊，我。从卫生间出来，然后突然间看见了林志军，我就愣住了。没想到后来他跟赵平凡还打起来了。那我当时说平凡是我的爱人，你也都听见了，听见了。哥呀，这个事儿你千万不要放在心上。我当时这样说，完全是为了保护赵平凡。这件事情我一点都没放在心上，我是怕赵平凡当真了。这样，我马上跟赵平凡说，我当着他和你的面把话说清楚。好啦，你千万别冲动啊，我肯定是相信你的，不然我也不会过来找你啊。岳主任的事儿回头再说吧。林志军。死而复生到底怎么回事？对不起。那这林志军回来找安娜，你觉得他有什么目的吗？他说他想让安娜原谅他。原谅他？那他病的事儿呢？是真的吗？我不确定。哎，对，这脸上的伤怎么回事啊？林志军是先到酒吧找的我们，然后我跟他打起来了，脸上的伤就是他打的。这个林志军真是个疯子。从明天开始，我在家里办公，我有公司需要处理的事儿，到家来找我。好。哎，嗯，想什么呢？没想什么。你是不是在想？林志军怎么又逃婚了？其实，你心里是不是还是有他呀、啊？没有，你就一点都不想知道他回来的真正动机是什么吗？不想，真的吗？真的。那你怎么知道他在马来结婚的事情啊？手机报呀。这事儿你是不是早就知道了？嗯、是啊。其实那天我装病就是想瞒着你，怕你知道了伤心难过。你们现在也不用瞒我了，反正我的手机也被我爸给收了。你还挺淡定嘛，哥，哥，你一天没吃饭了，咱们走吧。安娜这次肯定是故意的，把赵平凡叫过来，想要告诉我，我没机会了。不是那样的，一定是这样。哥，你想想啊，赵平凡在安娜母亲的公司工作。他说不定是想向安娜的母亲汇报什么事儿呢？你别往昨晚坏处想了
妈，你这是在干什么呀？我把门窗焊死啊！你焊门干什么？焊门干什么？防止林志军进来，也防止你跑出去。你这也太过分了吧！你这完全是把我软禁起来呀、啊！我这是对你的安全负责。我又不是三岁的小孩了，你这完全是在限制我的人身自由啊！我就是给你的自由太多了，陆安娜，所以你才为所欲为。刚毕业，你告诉我说你要去一个什么样倒闭的破杂志社，我让你去了。这家里这么大，你不住，抛开父母，非要去租什么房子住，我也让你去了。结果你跑回来跟我说你要结婚了，我让你结了，婚礼也给你办了，结果怎么样？把我老脸都还给丢尽了。一会儿跟我说林志军死了，一会儿告诉我没死。我告诉你，我焊这个门窗，我就是防止林志军来捣乱。说，吴总，哎，嗯，今天要是有人问起家里有什么事儿，你可千万不能说啊！你说林志军啊？我不光是说他，我说所有人。那除了他还有谁问呢？哎，行了，知道了，走了，赶紧出去。你推我干什么呀？再往里硬闯，我把你送派出所了啊！大哥，你怎么自己跑过来了？我告诉你，赶紧把这个神经病给我带走，要不然我们可不客气了。好，都别动，让他进去。哥，你要硬闯是吗？如果你被带走的话，就更见不到安娜了。多多，你姐她怎么样？她还好吗？我不会告诉你的，别跟我说话。多多，我妈不让我跟你们说话，上学去了。哎，多多，哎，秋叶，别难为她了。你们进去也没有用，我大姨他们在看着呢。福润花园的工程可能会延期，售后部门，请尽量做好和业主的沟通工作。还有财务部，请在下周一之前把赔偿方案核算好交上来。好。那么还有其他问题吗？那今天先这样。平凡啊，啊，这于总家里是不是出什么事儿了？出事儿了？啊，连着好几天没来公司了。哦，我也不太清楚，于总没说。那我先走了。哎，哥，你可以找赵平凡帮你。你太天真了。赵平凡怎么可能帮我呢？他巴不得我和安娜一辈子都见不到。赵平凡会不会帮你？这个我不敢肯定。但是起码你要向他表明你的态度呀！你要告诉他，你是绝对不会放弃陆安娜的。如果这样，万一更激发他追求安娜的决心呢？你怕了？我怕他？开玩笑吧？切！那你就去找赵平凡，我去找哥呀。不行，哥要疯疯癫癫的。他和安娜不一样，他什么事都干得出来。你不许去找他，啊！我觉得哥俩人挺好的呀。上次那个录音就是哥俩偷偷帮你录的。反正不行，你要去找他，一定要我陪你去
嗯，哥，我觉得你好像挺怕哥雅的，为什么？你不知道，我那天去找安娜，哥雅一个人在家，她居然拿了个菜刀要砍我。真的假的？真的。我能感觉出来，她喜欢赵平凡，她那么对你，估计是想为赵平凡打抱不平吧。哥雅如果是我妹妹。我是绝对不会让他喜欢赵平凡的。可是，如果抛开赵平凡喜欢陆安娜不说，你觉得赵平凡是一个什么样的人？说心里话，还可以吧。为人挺憨厚，性格挺内向的。八零零幺，于晴。啊，你登记一下，把名字写一下。哎，你好，有个叫赵平凡的过来会客。好，好，好，好，可以进去了。嗯，我每天还能干嘛呀？就是吃饭、睡觉、吃饭，就像一个劳改犯一样。幸福的劳改犯啊！来来来，我跟你换一下。我现在一问我爸要手机，他就完全不理我。他让我用座机打。哎，对了，我刚才给赵平凡打电话，他现在到你那儿了吗？我不知道啊，我都一天没下楼了，估计是我妈让他来的吧。我妈现在都快把公司搬到家里来了。你妈这次真的是打算打持久战啊？那岂不是赵平凡天天都得去你家了吗？天哪！如果林志军知道赵平凡天天在你家，那岂不是更得误会他吗？更恨他了。哎，我跟你讲，说不定林志军现在正在你家门口守着呢。你一定要跟赵平凡讲，如果他再碰到林志军，一定要小心一点。林志军现在就是一个疯子，什么事儿都干得出来的。葛雅，你放心吧，我会跟他说的啊。你别一惊一乍的。三十六计，走为上策。他打不过他，还不能走吗？好，知道了，葛雅，你放心吧，我见面的时候会跟他讲清楚的。我现在就去找他，啊。福润花园那边的工期进展怎么样？挺顺利的，他们说再赶一赶，可以提前半个月完工。不用赶，只要他们保质保量，按期完成就行了。万一要催他们的话，以后他没准拿这说事儿呢。啊，明白。那我明天再去一趟。哎，对，平凡。你刚才进来的时候，外头有人吗？没有。妈，哎，平凡来了。妈，我能跟平凡说几句话吗？可以啊，但是我跟平凡的事儿还没说完呢。你先到外头等会儿去，我让他找你。嗯，好吧。嗯、平凡。安娜可能想找你帮忙，而且我觉得肯定跟林志军有关。你能不能不帮他？呃，当然了，这是我的家事，我也不想把你给牵扯进来。可是安娜这孩子，你知道，我怕她头脑发热，干出什么傻事儿来。还有，如果他跟你说什么，你能告诉我吗？于总，虽然我是您助手，但我也是安娜的朋友。对，我知道我这个要求有点过分。行，没事儿，去吧。那我先走了。嗯、安娜，平凡，来坐。来，柠檬水
谢谢。你到这儿来，我妈没有让你汇报一下我们俩谈话内容啊？你想和我说什么？我想跟你说一下那天酒吧的事情。你说吧。虽然你跟格雅想方设法的想瞒住我，但我还是通过手机看见了林志军要结婚的消息。说实话，当我看见那个消息的时候。我心里真的很难受，但是我还是装作什么事都没有发生，跟你们去了酒吧。你知道为什么吗？为什么？因为格雅要在那天跟你表白。跟我表白？平凡，这么久了，格雅的心意你难道不知道吗？他喜欢你。我这个人比较迟钝，我觉得你不可能一点感觉都没有，还是你装作没有感觉。平凡，我们俩是朋友，我就不跟你拐弯抹角了。那天在酒吧的时候，我当着林志军说你是我的爱人，我是因为担心那个疯子才这样说的。我知道，我跟格雅心里都非常明白。我之所以这么跟你说，是因为我真的很怕。对，那林志军这次来找你，你到底是怎么想的？说实话，我现在心里真的很乱，我脑子也很乱，我心里真的有很多的谜团。我不懂为什么报道里说好这个人要结婚，他突然又蹦出来了。网上确实说他是逃婚，安娜。如果林志娟跟你说的这些话都是真的，他就是为了你来的，你打算怎么办？我不知道。好了，不说我了。平凡，格雅她是真的很喜欢你，我真的不想因为这件事情让我们三个人之间有什么误会。行了，安娜。你的意思我明白。既然你把话说开了，以后我不会再来打扰你，更不会对你有朋友之外的想法。平凡，格雅她真的是个好姑娘。不用再说了，你可以不接受我，但请你不要左右我。我很高兴能有你和格雅这样的朋友。也希望我们能够继续做朋友。好了，时间不早，我先走了。喂。可以啊，我以前都跟赵平凡说清楚了。你怎么说的？实话实说呀、啊。我就跟他说，那天在酒吧的时候，你本来是要跟他表白的。那他怎么反应的？他表示理解啊。我是问他对我怎么反应。哥呀，你就放心吧，他赵平凡就算是孙猴子，他都逃不出你的掌心了。嗯。那就是看来他没什么反应了，他这辈子可别落在我手上，要不然看我怎么收拾他。哎，那个我点的外卖来了，我先不跟你说了啊。嗯，好，拜拜。嗨，哥呀，徐秋妍，你怎么来了？安娜她不在。哦，我不找安娜，我找你。你找我干嘛？我能进去说吗？你想说什么呀？我有挺多话想跟你说的，我可以进去说吗？就你自己吗？嗯，就我自己。行，那你进来吧。
。上次你来找我，我做了对不起安娜的事儿，把她跟尼哥的爱情故事写在了我们的杂志上，为此我们还闹翻了。不过现在我俩已经和好了，所以现在我不会再做任何对不起他的事儿了。可是格雅，我说的每句话都是真的。算了吧。那你怎么解释你哥这次结婚的事儿？你别告诉我说，因为他假装结婚，所以趁机来找安娜，就是这样。哼，那我只能说你哥真的是个大奇葩。你说你哥因为有病，在中国逃完婚，回马来接着逃，你哥是不是有逃婚上瘾症啊？事情不是你想的那样，我哥如果不答应这次结婚的话，他根本都出不了门。你们就只为自己想，有想过那个新娘子的感受吗？盖头一揭，新郎官没了，这好玩是吧？这次我哥能逃婚，全都是新娘帮的忙。新娘帮的忙哎呦，哥，你这可算是回来了！刚有一个特奇怪的人找你，奇怪的人啊，那人跟神经病一样啊！我说你不在，他还不相信，非要往进走，我直接给他轰出去了。他还问我是谁啊？我说我是谁，关你什么事儿啊？你告诉我你是谁，他就跟我说，呃，他姓林，叫什么？反正我不记得了。我就直接跟他说，我哥不可能有你这样的朋友。他叫林志军，是我大学同学，马来西亚人。啊！哎呦，哥，对对对对不住啊，我这也不知道啊。你看我把外国友人给赶走了，我没事儿，你做的对，啊，行，你让我安静会儿，你待着吧。不是，我点的外卖啊都凉了，你就凑合吃一口吧。那，你刚才讲的那些啊，就算我相信也没用，那得安娜相信才行啊。可是你是安娜最好的朋友呀。如果你说的话，安娜一定会相信的。安娜现在相信都没用了，她妈现在特别反对这件事儿，放下自己手头上那么多的生意都不管，每天盯着安娜，还把安娜的房门什么的全都给锁上了。啊，这这也太过分了吧！哼，跟你哥干的那些事儿相比起来，就是小巫见大巫了。再说了。你爸不也一样，把你俩都关在房间里，不让你们出来吗？哥呀，无论如何，你能不能把我刚才跟你说的话都告诉安娜啊？嗯，风险太大了。他妈要是知道我在中间帮你们传话，我就得被他妈。哥呀，你是不是喜欢赵平凡呀、啊？怎么扯到我这来了？其实我早就看出来了，你喜欢赵平凡。赵平凡人挺好的，哥呀，你很有眼光。不过，我也能看出来，赵平凡好像对安娜也不错。你什么意思啊？赤裸裸挑事儿是吧？那你还看出什么来了？如果你能帮我哥跟陆安娜重归于好的话，那不也等于是在帮你自己吗？姐，哎，你怎么这么晚没睡啊？哎呀，找你聊聊天吧。好，想聊什么？其实也没啥，就是你都回来两天了，都没好好说过话呢。你怎么不开窗啊？这屋里好闷呐。你别折腾了，你大姨都给我焊死了。焊住了？为什么？防贼、防盗、防逃跑。大姨这也太过分了，她只把你当犯人了呀。有什么办法呢？这个房子都是你大姨的，她有权利做任何事情。她是不是防止林志军来找你啊？林志军天天在门口喊说要进来，今天早上差点跟保安打起来了。我跟你说啊，你千万不要在你大姨面前提“林志军”三个字，他过敏。哎，好，哎姐，嗯，你想不想出去？我可以帮你。不想
，就这样吧，挺好的。你不想见林志军的？不想。平凡，首先我还是要说声对不起，我不该跟你动手，我太冲动了。你还记得我母亲的病吗？骨髓增生异常综合症，很不幸的，我也被遗传了。更不幸的是，我同时遗传了我母亲的 H H 孟买血型。你肯定明白这意味着什么。没错，这基本就意味着我是个死人了。平凡，请相信我，在马来这边的每一天，我都没有忘记过你们。当初咱们俩喝啤酒，聊天到通宵的每个夜晚，哥雅说的每一个完全不好笑的冷笑话。当然，最忘不掉的还是安娜。我能清楚的记得，她给予我的每一个温暖的微笑。当然，我也同时记得，我给她造成了怎样的伤痛。平凡，我已经不是过去的我了，我不再是过去的林志军了，我的身体重生了。我的内心也随之重生了，我不会再逃避，不会再瞻前顾后、犹豫不决，不会再害怕来自各方面的压力。无论这压力是来自于你、哥呀、安娜的父母，还是你们所有人，哪怕整个世界，请你相信我，这一次我绝不会退缩。妈，你干什么？干什么？你马上都要考试了，你不复习还看电视啊？今天周末呀、啊，明天我再复习吧。哦，今天是周末啊。明天你不是要去陶艺教室吗？我、哦、去陶艺教室和复习，你选一个吧。就知道拿这个微笑，不看就不看。好啦，别想了，你爸妈不让你出去，是为你好。哎，你说这林志军，人死了就死了吧，干嘛好好的又活过来了？这一惊一乍闹的。他没有死，之前是我骗你们的。你还好意思说，让我们放心你？怎么放心你啊？你妈都告诉我了，你胆够大的你。还伙同赵平凡来欺负我们？哎，小姨，你之前跟我说过你跟多多爸爸的事情，你能不能再给我讲一讲？那有什么好说的？都八百年前的事儿了。哎呀，讲讲嘛。哎呀，我都困了，我走了。讲讲吧，讲一讲嘛，拜托了。我要是跟你说了，你保证回去睡觉啊？嗯，嗯，你说，保证不胡思乱想啊
，不乱想。爱情刚开始的时候，都是那么炽烈。小姨也跟你现在一样啊，每天魂不守舍，朝思暮想。可是，太投入一份感情就会出问题了。猜疑、生气、冷战，我逼着多多的爸爸跟我结婚，他同意了。可是当我在想婚礼上请谁呀，不请谁呀，我们的蜜月去哪里度啊？在这个时候，他消失了。没什么后来啦，不早了，快点睡觉吧啊！你不困，小姨都困喽，睡了啊。就是这样了，不信你可以去问周丽丽。上次去浦乡，安娜也跟我去了，她能替我证明我说的是事实。就这事儿啊？啊！哎呀，你应该一早就告诉我，还把安娜也给我进来。对不起，是我考虑不周，让您担心了。你这样做很愚蠢的，知不知道啊？知道，但我实在迫不得已。行了，事已至此。就不要火上浇油了，这事儿啊，我会酌情处理的。是于总，我明白。哎，对了，安娜呢？啊，在楼上呢，跟格雅在一起。格雅来了，来了，一大早就来了，两个人在房间里叽里咕噜半天了。一开始我也不信，我觉得这事儿太荒唐了。可是昨天徐修言来找我，他用他母亲的名义发誓，所以我觉得这事儿应该是真的。总不能拿自己死去的母亲开玩笑吧？而且现在网上也刊登了林志军逃婚的新闻，你说他们大老远的跑来，骗你干什么？有什么目的？贤妹，吃饱了没事干。哎呀，我觉得你啊，应该。谁啊？安娜，是我。赵平凡，门没锁，你进来吧。Hello， 都在啊。嗯，什么时候来的？刚来。我妈也真是够过分的，大周末也不给你放假，你还去劳动局举报她呀？<笑>最近公司的事儿比较多。哎，贵啊，什么时候来的？我也刚来一会儿啊。你来干嘛？我。你来干嘛？我爱来就来，什么来干嘛的？平凡，你找我什么事儿啊？哦，我。怎么了？什么意思啊？吞吞吐吐的，有我在还不方便说呢。不是，不是那个意思。那你什么意思？什么什么意思？平凡，你到底有什么事儿啊？安娜，林志军来找过我。什么？林志军去找你了？这俩兄妹真是兵分两路啊！哎，他没把你怎么样吧？他妹妹去找过你吗？是啊。怎么了？你现在是来替他说话了是吗？啊，不是，我不是替他说话，但是我觉得这次林志军好像没有撒谎。嗯，对我，我跟他想法一样。几点了？嗯，十一点了。都快中午了，还没给你打电话。要不你给哥也打个电话。哥，你别着急，你就再等等。如果过了中午，哥也还没给我打电话，我就给他打
，好吧？你觉得安娜会相信格雅的话吗？我有一种预感，说不定一会儿安娜跟格雅会同时出现在你面前。真的吗？安娜，我觉得你应该见见林志军，当面。葛雅，你别说了，我真的不想听。他们俩给了你们俩什么好处啊？让你俩这样来游说我？我可没有、啊。没有什么好处，我们只不过是希望你。好了好了，葛雅，我真的不想听。安娜，你别生气，我们也没别的意思。你见不见林志军，是你们之间的事儿。作为朋友，我们只是发表自己的看法。那我问你们。你们究竟是我的朋友还是林志军的朋友啊？当然是你的朋友啊！既然是我的朋友，你们俩还帮着他说话，怎么了？让他继续骗我，继续耍我呀？我们不是这个意思啊！葛雅，我问你，你待会儿从我这儿出去了，是不是马上去见他们？果然被我猜中了是吧？安娜，你听我解释。你不用解释了。既然你待会要去见他，你告诉他以后再也不要来打扰我的生活了，可以了吧？你们走吧。安娜，不管怎么样，我们肯定是站在你这边，我们永远是你的朋友。喂，哥雅，怎么样？见到安娜了吗？她怎么说？见到了，话还没说完，就直接被安娜给轰出来了。怎么会这样呢？安娜是不相信吗？她不是不相信，现在她什么都不想听。而且赵平凡也来了，也为你们说了好多好话。秋言，我只能帮你到这儿了，我真的不想再因为你们的事儿。再跟安娜闹掰了。哥呀，来电话了吗？嗯。怎么说？他说，安娜现在还出不来。是他妈妈不让他出来的。那要不这样，你再给葛雅打个电话，让他把电话给安娜，我跟他说。葛雅已经走了。你是不是没有跟我说实话？我说的是实话。哥，我觉得你想要见安娜，可能还需要点时间。这件事真的急不得，赵平凡也去帮你说话了。所以安娜一定会原谅你的，你就再给她点时间。你觉得林志军有没有撒谎啊？昨天他来找我，我没理他。后来他给我发了封邮件，我转给你了。嗯，我看到了。至少我看了这封邮件，我相信他说的。咱们现在是不是应该把这封邮件发给安娜看一下？还是先别发给她了。你不觉得我们现在应该支持安娜跟林志军见一面吗？我倒觉得，最好别让他们见面。这一旦见面啊，肯定会有很多麻烦。会有什么麻烦？别的先不说，你觉得安娜的爸妈会同意他们重归于好吗？那我倒不知道。所以说，现在你也不支持他们见面了，按你是哪头的？我哪头也不是。那你什么意思吗
。这个事儿吧，每个人的立场不一样。林志军有他的苦衷，但是于总和陆老师也有他们的立场，也有他们的道理，没那么简单。明白，你就是一墙多草呗。哎呀，总之这个事儿啊。还是得让娜娜主意，谁也不能帮她做决定。